¿Qué tal amigos? Una pregunta recurrente es ¿Qué ha hecho Pedro Castillo por el Perú durante los meses que lleva en el gobierno? Yo quiero preguntarles a ustedes que me están viendo y que me están escuchando. ¿Qué ha hecho Castillo? ¿Qué encontramos en cuanto a obra, en cuanto a reformas, en cuanto a mejoras para la población? ¿Qué ha hecho? La respuesta es nada. Inclusive una revista tan acreditada como The Economist se hace la pregunta y la responde de la misma manera. No ha he hecho nada. Lo que tenemos es un desgobierno. Las noticias del día todos los días del señor, están involucradas con actos de corrupción. Ahora se está quejando que han entrado a investigar en la casa de su mamá y esto la ha afectado. Eso no es responsabilidad de la fiscalía, es responsabilidad de Castillo, porque él sigue cometiendo actos de corrupción. Se cuestiona que en el avión presidencial se haya fumado su sobrinísimo, que hasta ahora no aparece por ningún lado. Qué sospechoso, ¿no? Pero luego él sale a declarar que el avión presidencial va a seguir siendo utilizado por su familia, cosa que no corresponde porque ese avión se compró con plata de todos los peruanos y se usa con dinero de todos los peruanos para actos oficiales del presidente de la república. Entonces, acá hay una suerte ya, yo creo, de desvarío, porque Castillo no tiene propósito alguno de enmienda. Se ha conseguido una serie de compañeros de viaje que están felices defendiéndolo porque seguramente también están recibiendo como se dice en otros países su mordida o su coima por ahí pero el país no puede seguir en este plan ahora veo que ya no hay creo que seis niños en el congreso sino como doce y sabe Dios cuántos más habrán y el congreso lamentablemente tiene una minoría sí acuante que reclama, que protesta, que busca el voto para sacar el castillo y una mayoría de corruptos que siguen en la misma onda y los estamos escuchando y el país se sigue preguntando. Ojo, que una suerte de dicotomías no valía. Acá hay un enfrentamiento del Congreso con el Poder Ejecutivo. No, es un enfrentamiento de un sector hasta ahora minoritario del Congreso con la mayoría de niños y mercaderes que están metidos ahí y con Pedro Castillo. Eso es lo que está ocurriendo. Y entonces yo me sigo preguntando y quiero que ustedes que me ven y que me escuchan y disculpe la insistencia, se pregunten a sí mismos, ¿qué ha hecho Castillo durante estos meses de gobierno? ¿Qué ha hecho? Y se sigan preguntando, ¿y cuál es la noticia del día todos los días? Ustedes saben cuál es la noticia del día, los actos de corrupción cometidos por este gobierno. Y es hora de detener esto.